ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു കെ ടു സി സി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലേക്ക് നാല് അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് തിങ്കിങ് ഹ്യൂമൻലി ആക്ടിങ് ഹ്യൂമൻലി തിങ്കിങ് റാഷൻലി ആക്ടിങ് റാഷൻലി ഓരോന്നിൻ്റെ നെയ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ തിങ്കിങ് ഹ്യൂമൻലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യുക ആക്ടിങ് ഹ്യൂമൻലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ടും ചെയ്യണം തിങ്കിങ് റാഷൻലി അതായത് ബുദ്ധിപരമായി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക ആക്ടിങ് റാഷൻലി ബുദ്ധിപരമായി ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം തിങ്കിങ് ഹ്യൂമൻലി എന്താ ഇവിടെ ഹോക്ലാൻഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബെൽമൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും നോക്കാം തിങ്കിങ് ഹ്യൂമൻലി എന്താ ഹോക് ഹോക്ലാൻഡ് പഠിച്ച് പറഞ്ഞേ ദി എക്സിസ്റ്റിങ് ന്യൂ എഫേർട്ട് ടു മേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തിങ്ക് മെഷീൻസ് വിത്ത് മൈൻഡ് ഇൻ ഫുൾ ആൻഡ് ലിറ്ററൽ സെൻസ് ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിന് മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മെഷീൻസ് വിത്ത് മൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫുൾ ആൻഡ് ലെറ്റർ സെൻസ് അതായത് ടോട്ടലി എല്ലാ കാര്യത്തിലും മെഷീൻസിന് ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ളത് പോലെ അവർ ചിന്തിക്കണം ദ എക്സിസ്റ്റിങ് ന്യൂ എഫേർട്ട് ടു മേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ തിങ്സ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് തിങ്കിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിൽ ഹോക്ലൻഡ് പറഞ്ഞത് ഇനി ബെൽമൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ തിങ്കിങ് ആക്ടിങ് സെച്ചസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെച്ചസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ലേണിംഗ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യണവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പിന്നെ ആക്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എച്ച് എസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ മെഷീൻസിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിൻ്റെ അകത്ത് മെഷീൻസ് തനിയെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ലേണിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയാണ് തിങ്കിങ് ഹ്യൂമൻ ലീൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തിങ്കിങ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ലി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെഷീൻസ് വിത്ത് മൈൻഡ് ഓൾ മെഷീൻസ് ക്യാൻ ആക്ട് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇനി എന്താ ആക്ടിങ് ഹ്യൂമൻലി ആക്ടിങ് ഹ്യൂമൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് മെഷീൻസ് അത് കുർസ്വയിൽ പറഞ്ഞ എന്താ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ദറ്റ് പെർഫോം ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ അതായത് മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റലിജൻസോട് കൂടിയ മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് റിച്ച് ആൻഡ് നൈ പറഞ്ഞത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ടു മേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡു തിങ്സ് അറ്റ് വിച്ച് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് പീപ്പിൾസ് ആർ ബെറ്റർ അതായത് ഓരോ മനുഷ്യരും ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ഓരോ മൊമെൻറ്റിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന അതേ ആക്കുറസിയിലൂടെ ആ ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കണം ആ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ആര് പറഞ്ഞത് റിച്ച് ആൻഡ് നായി പറഞ്ഞത് അപ്പം ദീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മെഷീൻസ് ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മെഷീൻസ് ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഈ മെഷീൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ടൂറിംഗ് മെഷീൻസും ഉണ്ട് അപ്പം ദീസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ ഇനി അടുത്തത് തിങ്കിങ് റാഷൻലി ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ മെക് ടേമേർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വിൻസ്റ്റൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് തിങ്കിങ് റാ
സോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവങ്കിൽ എന്ത് വേണം മെഷീൻസ് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഏജൻറ്റുകളാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ റോബോട്ടുകളാണ് നോക്കിക്കേ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഏജൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഏജൻറ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ആർട്ടിഫെക്ട്സ് അതായത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിഹേവേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുക ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മെഷീൻസ് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എ ഇവിടെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റല